Þau sem tapa mest á verðbólgu er almenningur og sérstaklega þau sem hafa lagstu tekjurna, segir hagfræði prófessor. Verðbólga er komin í tvekjast af að tölu í fyrsta skipti í 14 ár. Samningarnefndir eflingar og samtaka atvinnulífsins mæta til fundar hjá settum ríkisáttarsemjara í kjaradilu þeirra innan stundar. SA frestuðu bóðuðu verkbæni um fjóra daga eftir að bóða var til fundarins. Forsætisráðherra Bretlands og forsæti framkvæmdastjórnar ESB tala um nýjan kapla í samskiptum eftir að samninga náðist í dag um tollamál á Norður-Írlandi. Stjórnvöld voru gagrind fyrir að leggja ekki meiri áhersla á varnarstefnu Íslands í umræðum þjóðaröryggismál á Alþingi í dag. Barkar bjöldverð á önnur meindýr gætu numið hér land verði ekki takmarkaður innflutningu trjá afurða. Sérfræðingar hjá skóraktinni segja að óskýr lögkjum um innflutningin sé ógn við íslensku byrgiskóana. Komið þið sæl. Hagfræði prófessor segir það bæði hlutverk sæðlabanka og ríkistjórnar að stemma stegu við verðbólgunni. Hann þurfða sig á hallærakstri ríkisjóðs í góðæri. Verðbólga er komin í tvekjast af að tölum í fyrsta skipti í 14 ár. Árs verðbólga var 9,9% í janúar og töldu margir að hámarkinu hefði verið náð. Þess vegna komið það mörgum á óvart þegar hagstofan greindi frá því í dag að verðbólgan væri orðin 10,2%. Hún hefur ekki mælst svo mikil frá því í september 2009. En hvað veldur? Það eru komnir margi mánuði síðan að við gátum sagt að húsnæðismarkaðinu væri aðal orsök verðbólgu. Verðbólgan byrjaði að aukast fyrir rúma ári og er nú yfir 10 prósent. Ef húsnæðisverði tekið í burtu, sérsta verðbólgan tók að rísa mjög hratt undir lok síðasta árs. Í gróun dráttum erum við flytjinn meiri en við flytjum út og mikil eftirspurn bæði eftir vörum og vinnuafli kindur undir verðbólgu. Þeir sem tapa mest á verðbólgu er almenningur, meðlegt fólk, sérstaklega þeir sem hafa lagst í tekjumjar sem hafa minnst borð fyrir borð. Matarkarfan hækkaði um 1,9 prósent milli janúar og februar. Grammyndi hækkaði um 4,1 prósent, ávextur um 3,6, sykur og salgæti um 3,7 og gós, vatn og safar um 3,5 prósent. Gil við telur vaksta hækkunar óumflýjanlega. Það er enginn að lá fólki að reyna að njóta lífsins en það hefur afleðingar. En þeir sem byrja ábyrða á þessum afleðingum eru þetta sæðlabankinn og ríkisjóðnir nærkur leiti. Umtalsverður halli sér á ríkisjóði þrátt fyrir hagvöxt. Svo það er engin kreppa. Ríkisjóða er samt reyki með halli. Svo, já, maður myndi aðeins staldra við og segja hvað er í gangi, sko, hjá þeim. Ein leið sér þó til að komast hjá stýrivaksta hækkun og hún er svo að allir slá af sínum kröfum. Svo fyrir það ekki hækki ekki verði alveg eins mikið eins og þau gætu gert. Og þeir sem eru með launa kröfur haldi ekki bara fram sínum ítrustu kröfum. Það hjálpar mikið. Því að ef enginn gefur eftir, þá er aflengin svo að, já, vaxtast ég þarf að fara enn herra upp. Fyrirtækið þurfa að fara hausinn, fólk þarf að missa vinnuna og þannig verður að búa til þennan slaka á vinnumarkaði til þess að þvinga aðeila til þess að verða að sammála. Breki Karlsson, formaðin eitthvað samtaka, ég mun þessar tölur koma verulega óvart og margir sem talum með þessi hálgjöld reyðarslag. Spurningin er svo eru sælabankin og ríkistjórnir búin að missa tökin á verðbólgunni? Já, það er góð spurning og ef maður lítur til þess að það er markmið þeirra að halda verðbólgunni innan 2,5% þá held ég að verðbólgunni sé núna fjórfalt það hljóti að teljast allavega mjög alvarlegt. Að þau sé hafi missa tökin á verðbólgunni? Já. Já, en þá kannski næsta spurning þá er það stýrivextir sælabankars. Við þessar aðstæður er þá ekki óumflýjanlegt að þeir verði hækkaði næst í tóltaskipti í röð? Já, því miður þá held ég að svo verið raunin en það má spyrja sig sko hvort að það að sé ekki einn skilgreiningin á brjálæði að gera alltaf sama hlutin og búast við nýrri niðurstöð. Það er búið að hækka núna ellefu sinni mér röð og er alltaf verið okkur sagt að að nú er þetta komið, núna er verðbólgu brúninni náð, núna er fyrir við niður, en alltaf hækkar hún. Það er mjög áhugavert að til dæmis í nágrunna löndunum okkar sem er að berast við svipaða verðbólgu við, það eru stýrivextir þriðjungur og fjórðungur af þessu sem við erum að horfa upp á. Við hækkum stýrivextur og lækkum þá ekki, en hvað er kannski að þínu mati svona skinnsamlegast aðferðin við þessar aðstæður til þess að ná stemma stigu við verðbólguna? 
það er ekki bara eitt, eitthvað eitt, það er, þarf margt að koma til, við þurfum að auka samkeppni, við sjáum það að við erum með fákeppnismarkaði á mjög mörgum sviðum, mm-hmm. við sjáum það til dæmis á Akur er þegar kemur nýr eldsneyti sali inn á markaðin að þá erum við komið með langlægsta verði þar, mm-hmm. svo verðum við að, að, að hafa hljóð og mynd í samræmi að, að ríkistjórnin hún skilaði fjárlagafrumvarpið sem var verðtryggt í fyrsta skipti og neytendansamtökin skilaði hún ekki alltaf umsögnum um, um fjárlagafrumvarp með gerði þetta sinn og varaði vöru, við vöruðum við því að það myndi að auka verðbólgu og, þessi, og, og svo staðablasi við og svo staðablasi við Breki Karlsson, takk hérlega fyrir þetta takk. og uh, forsendur skamtíma kjarasamninga sem gerðir voru við samtök aðfinnilífsins í desember eru brostnar, segir formaði af FM félags vélstjóra og málum Rífilega 10% af verðbólga hafi einnig áhrif á þær kjaraviðræðu sem nú standa yfir. Flest stjættarfélag og almennu vinnumarkaði sem gera kjarasamninga við samtök aðtunilífsins skrifuð undir og samþyktu árs kjarasamninga í desember. Verðbólgan hefur aukist síðan þá. Við töldum að það væri óætt að gera samning í skamman tíma án þess að vera með rauðustrykin í því en það er það algjörlega mótfallið rauðustrykum. Þetta var farið á stað með að verðbólgan á ársgrundvelli yrði ykkur stað 5,5-6,5 prósent en svo bara heldur hún áfram að hækka og við bara náum því ekki sko að, að það virðist vera að lægja að flytja þetta allt yfir á, á launafólkið. Guðmundur segir forsendur kjarasamningana því ekki lengur halda. Alls ekki, það eru, það eru löngu brotnar og Það, þetta hef, mun hafa áhrif á þá samninga sem eru í gangi núna, það eru fullta samningum í gangi eins og við þetta orku geira hjá okkur og, og þetta hefur áhrif á svolegi samninga, það eru bara algjörlega aðra forsendur núna heldur voru í desember. Samtök aðtunilífsins frestuðu fyrirhugðu verkbanni sem hefjast átti á fyndudag einum fjóra daga eftir að ríkisáttar sem eru bóðuðu fullt og eflingar á samtaka aðtunilífsins á sinnfund í kvöld. Nú fundurinn er hjá ríkisjátta sem er og þar er Alma Ómarsdóttur fréttamæður. Í Alma, hvað vitum við um efni þessa fundar? Já, á þessum fundi ætlar Ástráður Haraldsson sem er settu ríkisjátta sem er í þessari deilu að ráðgast við samningarnendinnar um mögulega miðlunar tillögu til lausnar á deilunni. Hann vildi ekki veita viðtal fyrir fundin og sama kildir um talsmenn eflingar og samtakatulísins og menn virðast halda spilunum mjög þétt af sér. En eins og kunnum þetta er þá og var það miðluna til að aðalstins leifsunar starfandi ríkisátta sem er að sem var til þess að hann vek frá og skipaði var sérstakur ríkisátta sem er til þess að sinna þessu máli. Þannig að það er kannski ekki skrítið að settu ríkisátta sem er vilja ekki gefa mikið upp á þess að ráðgast fyrst við deilu aðla. Nú samtök aðtunilífsins frestuðu verkbanni en hefur efling frestað sínum verkhöllum? Nei, ekki enn sem komið er. Það eru ennþá hátt í 900 hótelstarfsmenn og 70 bílstjórar í verkfalli og óvist hvernig því líkur. En uh, Alma, það var fleira um að vera í þessari deyri í dag, ekki satt? Jú, það var fyrirtaka í máli Ólafur Helgu Atólsdóttur, varaformas eflingar, sem krefst þess að kosið verði miðluna til ríkisátta sem er að. Og þá var þingfesting í máli ASI gegn samtökum aðtunilífsins, en ASI telur að verkbann þeirra sé ólögmætt og við rættum við lögmenn ASI og SA í dag. Þar er gagrýni vert bæði hver tekur ákvörðuna um það að hefja atkvæða greislu, hverjir hafa rétt til þess að taka þátt í þeirri atkvæða greislu. Eftir því sem að þú ert með greiðir hærri laun, að þá færðu meiri atkvæði sett. Það er að segja stóru fyrirtækin hafa meiri atkvæði sett heldur en litlu fyrirtækin. Við teljum að við höfum raunninni bæði þá unnið rétt að undirbúningi málsins og einnig bóðun vinnustöðunar. Þeir tala meðal annars um það að þarna hafi verið fyrirtæki sem að ekki er með eflingastarfsmenn innanborgs að kjósa. Er það réttarnilegt að þau hafi þannig mikla atkvæðisrétt? Já, það hafa meiri minn og öll fyrirtæki eru verulega hagsmunni í þessari deilu og vinnu þennan snertir raunni fyrirtæki óháð því hvort að eflingafélagar sem eru starfandaðir eða ekki. 
Bresk stjórnvöld og Evrópusambandið komist í dag að samkomulagi um tóll vörslu á landamæri Norður Írlands og Írlands. Þetta var tilkynnt eftir fund forsvæta framkvæmta stjórnar ESB og forsvæðisráðara Breta í Windsor Kastala í dag. Málið þótti eitt stærsta þrætu eplið sem fylgdi Brexit og átti enn eftir að leiða það til lykta eftir útgöngu Breta 2020. Ekki verið lengur tollskoðin á Norður Írlandi á vörum sem sendar eru frá öðrum svæðum Bretlands. Frá útgöngunni hefur Norður Írland verið innan tollabandalags ESB með tilheyrandi skrifræði þegar vörur eru flutt að þanga frá Bretlandi. The new Windsor framework respects and protects our respective markets and our respective legitimate interests. And most importantly, it protects the very hard-earned peace gains of the Belfast Good Friday Agreement. Together, we have changed the original protocol and are today announcing the new Windsor framework. Today's agreement delivers smooth flowing trade within the whole United Kingdom, protects Northern Ireland's place in our union and safeguards sovereignty for the people of Northern Ireland. Dæni, hvernig var hljóðið í leiðtóðanum eftir fundin? Þeim virtist vera létt og þau töluðum að nú væri að byrja nýr kapli í samskiptunum. Það virðist líka vera sem bresk stjórnvöld hafi fengið fram það sem þau vildu Hugmyndin var að hafa tvær svona leiðir á innflutningi frá Breitlandi til Norður Írlands. Það er annars vegar græna leiðin og hún gildir fyrir vörur sem eru sendar frá Breitlandi til Norður Írlands og þá er engin tollskoðun og svo er það rauða línan og hún gildir fyrir vörur sem eru sendar frá Breitlandi til Írlands sem er í ESBA í gegnum Norður Írland og þá stoppaði er á Norður Írlandi, fara í tollskoðun og fara svo áfram til Írlands. Og svona útskýrða þetta í dag að til dæmis eða engin tollskoðun á mat sem er framleitur á Breitlandi og sendur til Norður Írlands. En hver á viðbröðin við þessu öllu verið í dag? Samningurinn hann þykir flókinn og breska þingið greiðir ekki atkvæðum hann strax. Þingmenn fá svolítið tíma til að kynna sér hann og svona gera kynna hann einmitt fyrir þinginu núna. Þetta er viðkvæmt mál, það voru átök á milli sambands og sjálfstæði sinna og síðustu öld og það er mikil áhersla lögðu á varðveita friðin en svona enn sem komið er í dag þá hafa viðbröðu fyrirtækjaeigenda í Bretlandi verið bara nokkuð jákvæð og eins viðbröð stjórnmálumanna á Norður Írlandi. Let me say that I welcome the fact that a deal has been done. Um, I think the, that most people in society out there will welcome the fact that we're at the end of this negotiation, that's it complete. Um, and I think that you know most people's minds here at home will very much quickly turn to the fact that we need to be in this institution, we need to be working together. Viðbúnaður var á Keflavíkuflugvilli þegar bílum kom upp í hreyfli flugvilar Æslandi er síðdegis. Bílin tók á loft frá Keflavíkuflugvilli 20 mínútur yfir fjögur og var hún að leið til hýtra flugvallar í London. En var snúið við á miðri leið og lendi hún heilu og höldnu í Keflavíkluggan hál sjö. Vélin er af gerðinni Boeing 757 og tekur 184 fartiga, en ekki er vitað hversu margir fartigar voru í vélinni. Viðbúnaðarstíi var aflétt þegar vélin var lent. Stjórnvöld voru gagrýnd á alþingi í dag fyrir að bregðast ekki við breyttu landslagi öryggis- og varnarmálum í ljósi innrásar rússa í Úkrænum, kallað var eftir sérstakri varnarstefnu fyrir Ísland. Síðari umræða um þingsáleitana tillögu fórsatisráðar um endurskoðun þjóðaröyrgi stefni Íslands hófst á alþingi síðdegis þegar formaður utaríkismálanefndar mælti fyrir nefndar áliti meirhlutans. Þingmenn greiða atkvæð um tillöguna á morgun. Þjóðaröyrgi stefnan sem hefur verið í gildi var samþýtt á alþingi árið 2016 og er gert ráð fyrir að hún sé endurskoðu á fimm ára fresti. Helstu breytingar sem lagðar eru til var það net- og fjarskiptaöryrgi, eblingu varna gegn upplýsinga óreyðu og falsfréttum, viðbrögð við neikvæðum áhreyðum lostlagsbreytinga og verð mikilværa innviða. Í greinagerð tillöguna segir að ný staða sé upp í öryggismálum Evrópu eftir innrás rússa í Úkrainu og aukin spenna í alþjóða samskiptum. Stjórnvöld voru þó gagrýnd fyrir að leggja ekki meiri áhauslu á varnastefnu Íslands í tillögunni í ljósi átakana í Úkrainu. Er þetta þau viðbrögð sem að koma frá íslensku stjórnvöldum í ljósi innrásar rússla Pútins í Úkrainu? Vegna þess að öll önnu Norðurlönd hafa brugðust við innrásinni bæði hratt og örugglega og breytt áhættumati í örugglega og varnamálum. Ég er ekki að sjá eitt einasta stað í þessu máli, í þessaði tillögu sem lítur að því, ekki eitt. Var það til varnastefnu fyrir Ísland? Hér var nefnt það að, jú, það er varnastefnu í Bandaríkin, við erum með 
líka að þetta Atlantsafsbandalaginu, ný uppfærða grunnstefnu bandalagsins og allt þetta myndar þetta varnar stefnu landsins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaði verisnar hefur lagt fram breytingatölugu um að unnið verði að sérstakri varnarstefnu fyrir Ísland samhliða endurmati á þjóðar öryggistefnu. Það er hins vegar alveg að mínum að því makalust að sjá það að það er ekki verið að tala, taka til þetta þeirra breytingar sem hafa átt sér stað á umheiminum. Það er hvergi sem að liggur fyrir mat á því til hvaða varna við eigum að, að grípa. Óttast er að rúmlega hundrað hafi farist undar ströndum Krótóni á Ítalíu þegar bátur offlaðin frá óttamennum fórstað í Germarkun. Eftir þetta slug vil kom auga á bátinn kvöldið áður en hann brotnaði í spón og lét ítölsk yfirvöld vita. Ekki er vitað að hve margir voru um borð en um 80 var bjargað. Sergio Dato, talsmaður lækna á landamæra, segir í samtali við fjölmiðla að á meðal þeirra sem komst lífs af var 14 ára afganskur drengur sem núna er munaðalaus. Allir nýjúr fjölskyldunni létust, þar á meðal fjórir bræðurans. Sjómenns er eru til fiskjast nema að morgunin voru fyrstir til að átta sig á því hvað hafði gerst. Marretendarsamtök hafa krafist þess að greipið verið til aðgerða til að koma í vegg fyrir harmleik eins og þennan. Framkvæmdastjóri í saminuðu þjóðina kvetur til þess að flótta og farandi verka að fólki verði í tryggðar örugar flóttaleiðir. Réttindi fólk sem leitar að betra lífi fyrir sig og fjölskyldur sínar byrjið að virða. Það er að skjöna að það er 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 að Þeir sem unnu að björgunarstörfum áttu margir erfitt með að leyna sorg sinni. Íslenskum skóum er að mati sérfræðinga hjá skóraktinni ógna með óljósum reglum um innflutum trjá afurða hinga til lands. Þeir segja mikla hættu fylgja því að nýja skortýrategundur fylgi timbrinu til landsins. Þegar fyrirtæki hér á landi flutti inn trjáboli með berki frá Póllandi fyrir skipaði matvælarstofnun að farga yrði sendingunni eða endursenda hana. Matvælaráðunetið snýri svo þessari ákvörðun eftir kæru frá innflytjandanum sem fjekk því að flytja inn trjábólina. Sérfræðingar hjá Skóraktinni segja sérstaka áhættu fylgja því að flytja inn tría með berginum á. Þar geti leynst hinnir ímsu skaðvaldar. Þeir kalli því eftir strangari lögjöf. Hættan er sennilega mest af innflutningi. Við erum að flytja inn í stóru til jólatré á hverju ári. Við erum að flytja inn alls kynns gróður á mold sem er flutt inn með einhverjum leifum. En við viðum aldrei hvað getur leynst í því þrátt fyrir vottorð og ímslegt sem slíku fylgir. Eitt þeirra skortýra sem skóarfræðingar vilja síst fá hinga til lands er Barkarbjallan sem hefur valdið miklum skemmtum í skóum á meginlandi Evrópu. Það sem fagurgrænir skóar eru eins og rústir einar eftir ágang bjöllunar. Barkarbjallan er óværa sem hefur herjað til dæmis á skandinavísku byrgiskóana og ef hún kæmist í íslensku byrgiskóana gæti hún gert virkilega mikinn skaða. Barkarbjallan borar sig inn í trjábörkin og gatar treðað innan og hún skilur oft eftir sig sveppasýkingar í trénu. Sérfræðingar hjá Skóraktinni segja aukna áhættu fylgja nýjum meindýrum hér á landi þar sem hér eru tiltölega fáir skaðvaldar og plöntur geti því verið sérlega við hvemar. Það höfum við kannski einna mesta ráhyggjur af íslenska byrkinu, það er nú tegund sem við þurfum að að bera ábyrða á og er eina trjátegundin sem myndar náttúrulega skofa á Íslandi og við höfum fengið tvo slæma skaðvald á byrkið núna undarfettum árum og það eru engir náttúrulegir óvinir þessara skaðvalda enn sem komið er þannig að það eru hlutur að gerast og við viljum ekki að verri hlutur gerist. Þá er það kastlausi í kvöld, Sigurði í dag, hvað ætlið þið að bjóða upp á? 
Já, við ætlum að ræða um lífsloka meðferðir í kastljós í kvöld en umræða um þær og líknandi meðferðir hefur verið ábyrandi í samfélaginu í tengslum við lögreglu rannsókna og störfum læknis á Suðunesjum. Við erum að leita svara við því hjá sérfræðingum hvað þessu hugtök þýða og hvenna þessu meðferðum er beitt. Við ætlum líka að ræða rannsókn virk sem sínir að fólk sem telur sig óvinnu fært vegna kulnunar uppfyllir í fæstum tilfellum skilgreiningar alþjóð og helbriði stofnunarinnar um kulnun. Við fáum sjálfræðinga frá virk sem gerðu þessa rannsókn til okkar í kastljós í kvöld. Svo kynnumst við fata hönnuðinu Mattildi Haldórsdóttur sem rekur eigið tískuhús í Peru. Takk fyrir þetta, Sigríði Dögg, en við ætlum hins vegar að huga næst að veðri, það er söðlag átt og við að væta í fyrramálið en það snýst í söðu vestan 8 til 15 metra á sekundu eftir hátegi með skúrum og síðar slitujöljum. Áfram er bjartuðir í norðaustan og austanlands en það kólnar heldur. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingu fyrir nánari við veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Sinnur Andrésson Íslandsmetafi í maratonhlaupi er bjartsýtt á sæti á Ólympíuleikanum á næsta ári. Hann er komin heim í endurhæfingu vegna mjaðma meðisla sem hann varð fyrir í Sevilla maratoninu fyrir skommu. Það er ekki mjög gaman að hlaupa þig úr þjáður. Leðin á Ólympíuleikana er sömuleiðis enn opin fyrir karlalagslið í körfubolta þótt ekki hafi tekist að komast á háan í gerkvöldi. Leðin er þá löng og ströng enda mörg liðum hituna. Og við sjáum og heyrum af úrvarsteldanum í handbolta og körfubolta í íþróttum hér eftir andartak. Og þá ætlum við að ríða upp helstu aðtriði í fréttatímans. Þau sem tappa mest á verðbólgur, almenningur og sérstaklega þau sem hafa lagstu tekjurna sér hagfræði prófessor. Verðbólga er komin í tvekjastafa tölu í fyrsta skipti í 14 ár. Samlingarnefndir eflingar og samtaka aðtunilífsins mæta til fundar hjá settum ríkisáttarsemjara í kjæradeli þeirra innan stundar. SA frestuðu bóðuðu verkbanni um fjóra daga eftir að bóðað var til fundarins. Fórsætisráðurða Bretlands og fórsæti framkvæmdastjórnar ESB tala um nýjan kapla í samskiptum eftir að samningar náðust í dag um tollamál á Norður Írlandi. Stjórnbjörn voru gagrind fyrir að leggja ekki meiri áherslu á varnarstefnu Íslands í umræðum þjóðaröryggismála á Alþingi í dag. Barkarbjöllur eða önnur myndir gætu numið hér land verði ekki takmarkaður innflutningu trjá afurða. Sérfræðingar hjá Skóraktinni segja að óskýr lögkjöf um innflutningin sé ógn við íslensku virkiskóana. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarpum sjónvarpur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innan rúf og dris. Við ætlum að setja gott að sinni verði sæl. Rúf í kvöld. Alheimurinn er heimildaþáttaröð frá BBC. Sjónvarps- og vísindamaðurinn Brian Cox skoðar alheimin og fjarlægar óravítir hans. Paradís er um finnska lörglukonu sem fæst við morðrannsóknir innan finnska samfélagsins á Costa del Sol. Paradísi! Beðmál í birtingu er heimildaþáttaröð um birtingamyndir kynvitundar kvenna í sjónvarpi.